Primer principio. Tu vida no representa la vida real. Vives en una burbuja, heredada en gran parte por tu familia. Tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones, opiniones, puntos de vista y complementada por las vivencias de tu propia vida. Si lo analizas muy bien, te darás cuenta que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron otros por ti sin preguntarte. Que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían, no según la verdad, sino tu contexto sociocultural. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias si hubieras nacido en Jordania? en Israel, en la India o en el Tíbet, probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora. Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente. Tú piensas con lo que sabes y dices lo que piensas, pero la información que hay en tu mente fue estratégicamente puesta ahí en el transcurso de tu vida desde que eras niño. Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas y que nunca cuestionaste, asumiendo el 100% de su veracidad, solo porque todos lo creen. Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias y enseñas lo que te enseñaron, en un sistema educativo sin fin que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos. Cuando el uniforme anuncia una virtud ausente, te vistes de lo que te hace falta y todo lo que dices son conceptos prestados que leíste en algún libro o escuchaste de alguien que lo leyó en un libro, olvidando que eres un ser inteligente, individual o acaso eres de los que creen que nacieron en un planeta diseñado para la vida, para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales, nacer crecer, reproducirse y morir? Tu realidad en la burbuja no es más que un conjunto de programas mentales impuestos que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación, que te impiden pensar con claridad, por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja y en la mayoría de los casos no estás de acuerdo con la burbuja de los demás. Por eso la humanidad está dividida y siempre lo estará Mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva, la arrogancia no te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja, porque todos creen que tienen la razón, y la tienen, solo que dentro de su burbuja, y es más fácil rechazar que comprobar. Eso que tú llamas vida, es tu cárcel, por más cómoda y lujosa que sea, y así tú te consideres diferente e independiente, sigues estando dentro de ella. Lo peor de todo es que no te das cuenta, y cuando tu interior a través de tu mente trata de liberarse, entonces viene el entretenimiento. Y si aún así no es suficiente, te llenan de vicios y te hacen creer que eso es vivir la vida, te ponen a perseguir un mundo de ilusión, el que la sociedad te ha impuesto para considerarte alguien que valga la pena, sueño que has aceptado y buscas a todo costo, como la meta más grande a cumplir dentro de los 60 o 70 años que con suerte podrías vivir. Ante la innegable verdad que brinda la inteligencia, no la creencia, la inteligencia que saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Es hora de ver una nueva realidad, que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia. Allí está la verdadera batalla que debes librar, la que vence la ignorancia y derrota el fanatismo. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ahora ya están agonizantes, ya no queda espacio para fábulas de paraísos y purgatorios de los traficantes de la fe. 